Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. Today, inshallah, we're going to talk about another two letters. These letters are P and Q. P and Q. So let's get started. Let's start with the letter B. So the letter is P, but the sound is P, P, P. And take care, it's a voiceless sound. I don't use my vocal cords when I produce this sound. ما بستعملش الأحبال الصوتية لما أجي أطلع الصوت ده. P, P, P. So let's see some words which have this sound at the beginning. P, P, pen. Pen, p, p, pale, p, p, pale, p, p, pear, p, p, pear. So let's see how to write the uppercase P and the lowercase P on the lines. So let's start with the uppercase P. تعال نشوف إزاي حنكتب حرف ال P capital or ال uppercase P on the lines على السطور دي قلت مهم جدا سواء لمدرسين سواء لأباء سواء لأطفال اللي يتعلموا أو يعلموا أولادهم إزاي نكتب الحروف على السطور عشان يبقى خط الأولاد واضح وكويس ويتعودوا بعد كده إزاي يكتبوا على سطرين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى لو سطر واحد تعال نشوف حرف ال P capital إزاي هكتبه على السطور So I'll tell my child, لازم أقول للطفل بتاعي that I'll start at the first line. من عند السطر الأول حبدأ هو دي بحيوف على السطر الأول وينزل straight line خط مستقيم للسطر التالت. يبقى أنا حبدأ من الأول للتالت. وبعدين a curved line خط منحني لغاية السطر التاني. يعني من الأول للتاني. وبكده أنا أكون كتبت ال P capital. Again, تعال نشوف مرة تانية from the first line. to the third line من الأول للتالت وبعدين ال curved line بتاعي هيكون from the first to the second من الأول للتاني يبقى كده P capital طيب on the three lines على الثلاث سطور يبقى هو ال P capital هيبقى على الثلاث سطور from the first line I'll go straight down then a curved line from the first to the second again from the first line من السطر الأول I'll go straight هنزل مستقيم للسطر الثاني وبعدين a curved line from the top to the second line يبقى كده P capital طيب لو هو على سطرين لو هو على سطرين هقول للابني أو للطفل عندي إن أنا لازم أبدأ من فوق السطرين هنا above the two lines أبدأ من فوق السطرين وانزل على السطر الثاني لازم أنزل على السطر الثاني ومنزلش تحت السطر الثاني don't go under the line وبعدين هقوله ال curved line من أول فوق لغاية السطر الأول يعني ما عملش هنا مثلا حتة هنا وخلاص لأ أنا ملتزم بسطور طيب أهوت from above من فوق from the top أنزل to the second line أوعى تنزل تحت وبعدين ال curved line to the first line بالمنظر ده طب لو هو على سطر واحد قلنا يا جماعة كل الحروف ال capital بتبقى فوق السطر لو هو سطر واحد مفيش حرف كابيتال ابدا بينزل تحت السطر او يبقى في النص على السطر لا كل الحروف الكابيتال على السطر فعشان كده هقول له فروم ذا توب من فوق هنزل على السطر بالمنظر ده وبعدين ادي كيرفد لاين تو ذا ميدل لغايه المنتصف بالمنظر ده اهو فروم ذا توب ستريت ذن فروم ذا توب كيرفد لاين تو ذا ميدل لغايه المنتصف تقريبا ده بسميه P capital. So what about B small? طب حرف ال P small هكتبه ازاي؟ قال لي شكل ال P capital بس الناس هنا بتخطأ لأن بيكتبوا شكله بالظبط. هقول لك لا الوضع على السطور مختلف. It's different from P capital. P small goes under the line. بينزل تحت السطرين. يعني لو أنا عندي أربع سطور هنا هبدأ من السطر الثاني from the second line. وانزل على السطر الرابع بالمنظر ده يبقى خلي بالك ال P من الحروف اللي بتنزل تحت السطر وهنا بعد ما نخلص ان شاء الله هنعرف ان في خمس حروف بينزلوا تحت السطر منهم ال P 
فعشان كده حولوا من السطر الثالث للسطر الرابع من الاول سو من الثاني سوري لغايه الرابع وبعدين هنزل الكيرفد لاين هيكون من الثاني للثالث بالمنظر ده again from the second line to the fourth line and the curved line from the second to the third like that طب هنا قال لي هنا هبدا من السطر الثاني from the second line وانزل بقى تحت الثلاث سطور بالمنظر ده والكيرفد لاين هيكون من الثاني للثالث بالمنظر ده اهو لاحظ الوضع مختلف دي عالية عن دي ليه؟ لأنه ضاع على السطور مختلف طب البي سمول لازم تنزل تحت السطرين اهو هنزل من السطر الأول انزل تحت السطر الثاني يبقى ما اكتبهاش هنا شكلها ولا اكتبها في أي مكان لا أنا مرتبط بسطور وبعدين أو الكيرفد لاين بين السطرين ها فروم ذا فيرست وانزل أندر ذا لاينز وبعدين ما بين السطرين طب البي سمول لو هو سطر واحد عشان الناس اللي بتكتب على سطر واحد لو هو سطر واحد البي سمول لازم تنزل تحت السطر يعني بيبقى نصها فوق ونصها تحت بالمنظر ده وبعدين الكيرفد لاين على السطر اهو نصها فوق ونصها تحت وبعدين الكيرفد لاين على السطر اتس بي كابيتال بي Small. This is the way we write P capital P small on the lines or the uppercase P and lowercase P on the lines. Our second letter today is Q. Q. So the letter is Q but the sound is كوا كوا كوا. وعايزك تلاحظ ان حرف ال Q في معظم الاحيان بيجي وراء حرف ال U. فدايما تلاقي النطق بتاعهم كده. كوا كوا كوا. So let's see some words which have uh, this sound at the beginning. Qua, qua, queen. Qua, qua, queen. Qua, qua, quilt. Qua, qua, quilt. Qua, qua, quill. Qua, qua, quill. So let's see how to write the uppercase Q and the lowercase Q on the line. Let's start with the uppercase Q. I think it's very easy to write the uppercase Q because it's like O. يعني حرف ال Q شكل بالضبط حرف ال O ولكن هيزيد عليه حاجة بسيطة هو diagonal line يعني خط مايل في المنتصف أو يمة اليمين. تعال نشوف how to write Q capital on the lines. طبعا لما اجي اكتب الكيو كابيتال هبدا من السطر الاول وبعدين ادي السيركل بتاعتي لغايه السطر الثالث يعني لازم تلمس يا جماعه الثلاث سطور وبعدين دياجونال لاين خط مايل كده من هنا يبقى نص جوه ونص بره بالمنظر ده اتس كيو كابيتال اجين هبدا من فوق من السطر الاول الدايره بتاعتي لازم تلمس الثلاث سطور بالمنظر ده وبعدين قال لي ادي الدياجونال لاين خط مايل بسيط كده نصه جوه ونصه بره ده اسمه كيو كابيتال كيو كابيتال طب تعال نشوف على الثلاث سطور على الثلاث سطور يبقى هما الكيو كابيتال هتكون على الثلاث سطور هتلمس الثلاث سطور اهو يا جماعه ببدا من هنا وبعدين بعمل الدايره بتاعتي السيركل وبعدين اهو دياجونال لاين نصه بره ونصه جوه تعالى تاني اهو اتس ا سيركل اتس لايك سيركل ماست تاتش The three lines like that, then a diagonal line like that. طيب على السطرين لو على السطرين حاولوا لازم أبدأ من فوق السطرين. I must start from the top. هبدأ من فوق السطرين وانزل على السطر الثاني. لازم أنزل على السطر الثاني بالمنظر ده. وبعدين a diagonal line. آه. طيب تعال تاني from the top من فوق أعمل the circle بتاعتي. وبعدين a diagonal line. طب لو هي على السطر الواحد لازم تكون فوق السطر اهو اتس لايك او سيركل ذن دياجونال سيركل ذن دياجونال سو اتس كيو كابيتال وات ابوت كيو سمول كيو سمول هكتبها ازاي كيو سمول طبعا الاطفال دايما بيقولوا ان هي شكل التسعه بس تعال نشوف How to write Q small on the lines? Is I have to write Q small on the lines. 
طبعا لما اجي اكتب الكيو سمول على اربع سطور هبدا من السطر الثاني واعمل الكيرفد لاين بتاعي كده وبعدين انزل ستريت لاين مستقيم لغايه السطر الرابع وذا تيل كيرفد لاين لايك ذات اه بتعمل خط منحني بسيط كده من تحت كانه ديل بالظبط اتس كيو سمول اجين A curved line between the two lines. لازم أقول للابني إن لازم تلمس السطرين بالمنظر ده. وبعدين straight line. أجيب straight line لغاية السطر الرابع. وبعدين a tail, a small tail. ديل صغير كده. طيب again. تعال نشوف على الثلاث سطور. على الثلاث سطور ال Q هتنزل تحت الثلاث سطور. لأن هبدأ من السطر الثاني هنا. وأعمل ال curved line بتاعي. ستريت لاين بتاعي وتنزل تحت السطرين وذا سمول تيل اجين كيرفد لاين ذن ستريت لاين وذا سمول تيل اجين هنا على السطرين برضو لازم تنزل تحت السطرين ادي الكيرفد لاين بتاعي اتس لايك ذات لايك سي ذن ستريت لاين لايك ذات With a tail at the end. Ah, curved line, straight line, go down under the lines with a small tail. طيب ال Q small برضو من ضمن الحروف اللي هتنزل تحت السطر اللي هو سطر واحد. يعني هعمل ال curved line فوق السطر خط المنحني أو النص دائرة بتبقى فوق السطر وبعدين هنزل هوا straight line. With a small tail, oh, curved line, then a straight line with a small tail. So this is the way we write Q capital Q small and P capital P small on the lines. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. Salam alaikum.